我不能再花钱买动森周边了，我已经花了太多钱了，我不能再花钱买动森周边了。当当当当当当。哈喽，大家好，欢迎回到 Tommy 打 Game 的频道，我是 Tommy。如果你跟我一样喜欢任天堂或者是动物森友会的话，欢迎你能订阅我的频道，也欢迎你留言、点赞、分享这支影片。之前提到过的动物森友会的原声带终于上市了，我买的是初回数量限定生产盘，它的售价是一万一千日元，里面一共有七张 CD， 它包含了游戏里面所有的背景音乐和 KK 的。歌曲的背景音乐，然后背面有写这些曲目。这是一张附带的纸片，我们可以把它取下来，然后就可以把它放到一边去。然后这个盒子的背面就是 K K 的头，然后它有写“动物森友会”日文的罗马字，然后侧面也是写了“动物森友会”，然后 “Original Soundtrack”， 正面就是主角。我们先把第一个拿出来，就是“动物森友会”的背景音乐的四张 C D。打开之后，我们就可以看到它四张 CD 的设计分别是春夏秋冬四个季节。第一张就是春，然后第二张是夏。把 CD 打开的话，看到它盒子上面还有很多小动物，里面有你岛上的小动物吗？好，我们看一下第三张就是秋天。把这张 CD 翻过来就是第四张，第四张是冬天。右边的设计跟左边的设计是一样的，也是后面都有很多小动物。好，我们把这张放回去，然后把这个盒子关起来。对，它背面和正面都有许多动物森友会的截图。然后第二套是 K K 音乐的合集，这里面 K K 的音乐都是他没有唱的，都是背景音乐。然后背面也是 K K 的头像，然后就有三张 C D， 第一张是蓝色的。第二张是绿色的，我们把第二张 K K 的 C D 拿起来之后，就会看到它背面就是它所有唱片的封面。好，我们把第二张绿色的放回去，第三张是棕色的。拉开之后就有更多，它好像有九十几张唱片吧，所以说这都包含在里面。然后我们把它关起来。好，那接下来就是第一套动物森友会背景音乐的一本小画册。它里面就有所有的曲目，就像第一张碟、第二张碟、第三张碟、第四张碟，然后这里有一些应该是背景，就是背景故事吧，不过看不懂日文。然后这里写的是 Animal Crossing New Horizons， 然后他就会说每一个小时的音乐都有配一张图，就像第一张和第二张 CD 大概都是每个小时不同季节的音乐，然后第三张碟就是不同的场景的音乐，还有不同的就是事件。发生的音乐，然后第四张碟好像应该是不同的节气的音乐，或者是活动的音乐。对，然后这边有一些呃工作人员的名字吧，应该是。好，我们把第二本画册拿出来，就是 K K 的一本画册。翻过来背面也是 K K 的一个头像。那这本画册里面就有 K K 的三张 C D 的曲目，就有讲他的歌曲的分类。对，然后我们看一下，就有经典的曲目 Classic。Jazz and fusion， 然后第三个是 soul music， 第四个是 rock and pops， 就是流行音乐、摇滚音乐，然后第五个是 dance and electro music， 就是电子音乐，然后还有日本的民间的音乐，然后后来还有各个世界曲风的音乐，然后最后还有原声带，然后还有一些特别的音乐，比如说你过生日啊或者什么时候都会有一些音乐。对，然后最后就是他在开演唱会的一个场景。好，那接下来这一本很厚的画册，就是你买这个原声带的限定赠品，它就是 K K 所有的音乐 C D 的封面设计、封面图。那我快速的翻一下，那我还没有把这些音乐全部都收集好，因为我也没有每个星期六都去听他的演唱会。对，好像要很久吧，我也没有去我的 ATM 里面买那些音乐，所以说我都是每次有空去听他演唱会，然后他给我一张 CD 这样。对，这本很厚，然后最后一个也是你买这个限量版独有的一个赠品，就是一个小的收纳包，它正面的设计就是 KK， 然后有写 Animal Crossing。
日文的《Animal Crossing》的 soundtrack， 然后背面是一个叶子的设计。好，那我们现在把它放回去。好，这是 KK 的音乐的。画册，然后两本附送的画册，就是两套。这两套东西你是可以分开买的。如果你只想买 KK 的音乐的三三张 CD， 或者是你只想买动物森友会背景音乐的四张 CD， 都是可以的。但是你只有买这一个限定版的套装，才会有 KK 音乐的那本很厚的画册和一个小的收纳包。这套原声带非常的漂亮，盒子也非常的精美。可是我已经没有可以播放 CD 的东西了。CD 机现在还有吗？接下来是这个星期的任天堂快报。咦，这是什么熟悉的场景啊？马里奥和疯狂兔子要推出续作了。这其实是我刚开始玩 Switch 的时候陪伴我很久的一部游戏，我也玩得很开心。这和马里奥之前的跑跑跳跳的游戏很不一样，它和《疯狂的兔子》也摩擦出了非常有趣的火花。任天堂今天惊喜公布这个消息的时候，很多玩家都非常的激动，因为大家都没有想到马里奥和《疯狂兔子》这个系列会有续作。你有玩过这个游戏吗？我觉得这个游戏其实非常的好玩，但是呢，好像不是很多人有玩这个游戏。它常常有很大的 sale， 我常常看到它有十几块或者二十几块的大折扣。这个游戏也是任天堂 Switch 平台上面最畅销的游戏之一，好像已经卖了几百万份了。游戏里面拿着一支枪的马里奥已经是非常厉害了，这里面他还拿了两支枪，是不是更厉害呢？而且感觉游戏里面还有更多新的机制，也是非常让人期待。而且还有一些之前没有看到过的人物，不知道他们会带来什么新的惊喜，比如说这个红红的疯兔子，他在干嘛呢？我也不知道，只有到时候游戏发行了，我们才能一起见分晓。那这个游戏要二零二二年才会发行，所以说要大家等一阵子了。你还记得上次任天堂 Switch eShop 推出了计算器吗？它可以靠边站了，因为现在又推出了笔记，你可以用它来写日记，你可以用它来记电话号码，可以用它来记一个清单，还可以用它来记你想记的任何事情，真是非常的有用啊！嗯嗯、呃，而且现在入手美金只要一块九毛九呢。它的零售价是九块九毛九，便宜了百分之八十。现在不买，什么时候买啊？呃，我真的不知道谁会买。如果有人买的话，麻烦告诉我。好，那今天的影片就到这里。如果你跟我一样喜欢任天堂或者是动物森友会的话，欢迎你能订阅我的频道，也欢迎你留言、点赞、分享这支影片。那我们下一个影片再见，拜拜。